不知道从什么时候开始啊，房车突然间火了，很多人呢都兴高采烈的购买了房车，有自行的，有拖挂的，更有民间的高人啊，用九米六的大货车去改了房车。那么随着经济的发展啊，广大人民群众的富有，房车逐渐走进了寻常百姓的家里，开房车旅行的族群啊，再也不是富人的专利了。很多老两口啊，退休后就买了台房车，周游全国出去旅行。但是呢，目前国内的房车情况是啊，并没有很多专业的房车营地，而且很多停车场啊，一看到房车就会往外撵，不让房车去停。而且城市内的限高啊，也限制了房车的实用性。很多人会说，那你不会买一个 B 型低顶的房车吗？要知道啊，房车最重要的并不是大水大电，而是空间。如果牺牲掉空间去买 B 型房车，那跟床车又有什么区别呢？我们千万不要说啊，说什么 B 型房车的手续是房车的手续，而床车的手续呢，很容易被查。要知道，空间配置一样的情况下呀。房车和房车的价格相差至少一半以上。很多人说你不买房车是因为你穷，其实啊，这个世界上没有绝对的穷，也没有绝对的富。就像你拿金碗去要饭，跟我拿个破碗去要饭，本质上并没有什么区别。你开个千万级别的八驱的诺马迪森去西藏。跟徒步推小车去西藏看到的风景都是一样的。我们的重点啊是去旅行，而旅行的意义呢，在于沿途的风景与找回丢失的自己。这跟你用什么交通工具出行并没有任何的关系。那么，我们把这个道理捋清之后啊，从而我们就会得到一个结论，也就是。旅行的重点啊，是出发上路，而不是交通工具。所以说，我们跟西藏的距离啊，并不是一辆房车，而是那颗随时敢于出发的心。当我们来一场说走就走的旅行，或许在与天地自然接触的过程之中啊，那些物质上过不去的坎儿，精神上逃不过的劫。那么，在旅途中，在山川美景的洗礼之下，能过的也就都过去了，能放下的也就都放下了。其实啊，纵观我们的周围啊，我们每天、每时、每刻都有很多人，因为各种各样的事情啊，从而深陷困境与苦恼之中不可自拔。那么，我们与其死盯着麻烦、自寻烦恼，不如啊，我们转个弯换一种方式，比如说去旅行，去西藏，去新疆。总之啊，不管你说背包也好，骑行也好，房车也罢，只要你出发，你在路上，或许在这些过程之中，烦恼啊便会悄然的消逝。要知道，敢于出发的你，就是最了不起的人。无论在你的人生旅途中，你经历了什么，你失去了什么，只要你敢于背上行囊，即刻出发，那么你就是最了不起的人。我是优步，一个宅在荒野的胖子，最近正在考虑出行方案。如果你有好的方法、好的想法，点击关注，评论区留言，我们一起探讨。